आई हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून एंड गुड ईवनिंग मै डिर् मामाज एंड मामीज प्रपंचव्याप्त विंटी रेडियो श्रोत को अंदर की हृदयपूर्वक मन तेलो ये कार्यक्रम स्वागत सुस्वागत ओके अंड अलगे ब्यूटिफुल डे मार ना ईवन वरकू चला बिजी बिजी आड़त पात सतोष का कैरिंत तो मतलब डे स्टार्ट अभी अभी नव्ले सो मी डे इला उ गुड डे टूडे ओके मरक मैटर के यहवरेवर पुटन रोज जरूरवर पे रोज जरूरवर पदवी विरमण जरूक सरदा नये सैवन जीरो फाइव ट्रिबल टू डबल जीरो फाइव की मेसेज प्रयत्न चयी अलग पुटन रोज जरूर मन प्रणीत गारेआर रेडियो तरफ ना पुटन रोज शुभाकांक्ष प्रणीत हृदयपूर्वक पुटन रोज शुभाकांक्ष इंटर पुटन रोज चला अंत चाल जरूरी पुटन रोज सदर्भंग एम चेयर एम चेयर एम आलोचक चक्कर मेक ना प्लांट नाटमो लेकिन पद मंद की सहाय से ओके लेदे एवरकना इवड़ो सो यदि चेयर पुटन रोज सदर्भ में प्रणीत हापी बर्डे टू यू अलगे को चबूतर चपट्ले सो ईरो रोज जरूकोटी रोज शुभाकांक्ष फ्रम तेलू एनआर रेडियो यस सो पुटन रोज शुभाकांक्षाई पेली रोज शुभाकांक्ष उदय चला चाल आह्लाद उन्को नार्न सिक्स ओ क्लाक लेसा लेसी अला बैठक लेसी पद पद अड़े अटू इटू चूस्ते आह एंत अब चलीकालिपोइन शिवरात्रि रोज शिव शिव अल्ली कदा इप्ड शिवरात्रि कटे मुदे चली दुपट कपेको मरी पारपे दुपट ने ओके इक एंडकाल स्टार्ट अब दाहम 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 पद्धन ना लीटर वाटर दिन दिलसा दाहमें अंत अंत हाटे सो मरी मेड़ वे भक्त एला सौकर्या कल मरी दाहम दाहमे इंत दूर नीचे वालू वीटर् वेल्ली अम्मवारी सम्म सार दर्शन अड़ना चापस यानी तरह गवर्नमेंट वालू अन्नी सकल हंगुल सकल एर्पा सकल सौकर्या चार अंत अंत श्रव्य जो अब एनवे गुड जॉब तेलंगा प्रभुत् इक मिगता विषया बोल मन मालाकोवाली अलगे आलिव स्वीट हाउस वालू प्रत्येक क्वेश्चन पंप जी दाने गुरी मैं माटाकने प्रयत्न चाहे अंदर रेडी उड़ी क्वेश्चन की रेडी उड़ी चपा की आंसर चपा की रेडी उड़ी एवर बेस्ट आंसर चुप्तारो वालक आलिव स्वीट हाउस नीं ब्यूटिफुल स्वीट बाॉक्स ब्यूटिफुल अं टेस्ट स्वीट बाॉक्स अद मन ये स्वीट तिना ये स्वीट तिना और उठी का आलि स्वीटे चला अंत चाल वेरईटी उ चला तेटपड़े अब कोवा इंत मनमचन ओके स्वीटस एक्कना मन फंशन के वाल इंटना एवरीकना स्वीट सरदा एंकंटे उत्त तो पोया वाले अटर ये मन कोलमा असल अर्थम का महेश गुजार स्वीट तीसरा मह अं अटार अट पै पैन अला अटार अभी वाल अला अटार मन दस दाँ मन अडवर्टो पेटेको बोलेदनो बहुत सो अला स्वीट बाॉक्स को फ्रूटस तस्कोते एंडकाल मन वेल्ली तरह चक्कर वालू तिंटू उंटे इंका मन परम वाल इंट अला उन्मा इधी ने जनरल पनी एवरी वेल्लना बंधुना चक्कर और स्वीट बाॉक्सा लेदे फ्रूटस एदोको पता इक वाली महेश वा एम तीसरा उठकना ऊपि चिंलू उल्लो खचिंग मन एदोकोवाल चाकलैट्स मोनमा फ्रेंड इला यूस नच्चा बेला मत फ्लवर् बुके इच्छा रिसीव चुस्कना 
వచ్చాడు మన దగ్గరకు వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత బాగానే మాట్లాడి మాట్లాడిన తర్వాత మహేష్ మామ నీకు చాక్లెట్స్ అంటే ఇష్టం కదా మామ అంటే యా చాక్లెట్లు అంటే ఒకప్పుడు ఇష్టం లేకుండే మామ కానీ నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళు ఇష్టపడుతున్నారు అని చెప్పేసి నేను ఇష్టపడుతున్నాను అని చెప్పాను అవునా అని చెప్పేసి ఆయన చాక్లెట్స్ ఇచ్చాడు చాక్లెట్స్ తింటున్న కొద్దీ అతనే గుర్తొస్తాడు అందుకోసం అని చెప్పేసి ఎవరింటికి పోయినా కూడా మనము ఈ ఫ్రూట్స్ స్వీట్స్ తీసుకెళ్ళడం అని కూడా ఆనవాయితీ అలాగే చిన్నపిల్లల బర్త్డేకి ఫంక్షన్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక చిన్న గిఫ్టో అమౌంటో ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి వాళ్ళు అంటారు ఎందుకండి ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఎందుకు తీసుకొచ్చినావు నువ్వు అని మొహమాటం కన్నా కూడా మనం పట్టించుకోవద్దు అనమాట ఇలా బంధాలు అనుబంధాలు కూడా గట్టిగా ఉంటాయన్నమాట ఓసారి ఇలానే పాపం ఇద్దరు భార్యాభర్తలు చక్కగా ఏమే రాత్రి ఏం వండుకుందాం ఏం వండుకోవడం ఏంటి వండేది నువ్వే కదా నీ ఇష్టం ఉన్నది తెచ్చుకో అలా కాదు నేను అన్నది హాయిగా ఈవినింగ్ నీకు ఇష్టమైనటువంటి ఫుడ్ ఏంటో చెప్పు అంటే ఇద్దరమే ఉన్నాం కదా ఎక్కువ ఎక్కువ తీసుకొచ్చి అంత వేస్ట్ అయిపోతుంది ఫుడ్ మనం ఇద్దరమే ఉన్నాం కదా ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకొని రండి అని అదన్న హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చికెన్ అంటే నీకు ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ నాకు ఫిఫ్టీ గ్రామ్సా ఒక్కొక్క ముక్క కూడా రాదు కదనే తెస్తావా తేవా సరే 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 బాబు ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చికెన్ ఇయరా అనగానే వాడు కింద నుండి పై వరకు అలా చూస్తుంది వీడు చూస్తే కిలోలు కిలోలు తినేలా ఉన్నాడా మరీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాడు ఏంటి సరే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకొచ్చాం తీసుకొచ్చిన తర్వాత మసాలా మంచిగా దట్టించేసి హాయిగా అదేంటో మనం కిలో రెండు కిలోలు వండుకున్నప్పుడు ఏం స్మెల్ రాదు కానీ ఒక పావు కిలో చికెన్ వండుకున్నప్పుడు మాత్రం పదింట్లోకి తెలిసిపోద్ది సరే ఇక అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత చికెన్ తెచ్చుకున్నాము అంతా రెడీ అయిపోయింది రెండీ బోంచేద్దరు కానీ అబ్బో సరే వస్తున్నా వచ్చి కూర్చున్నాను టింగ్ టింగ్ అని చెప్పేసి కాలింగ్ బెల్ చూసేవరకి బంధువులు మాతరపు బంధువులు సరే అని చెప్పేసి మా తరపు బంధువులు కదా వాళ్ళ తరపు బంధువులు అయితే మనకి ఏమీ ఉండదు ఆమె ముఖంలో కాసింత నవ్వు అంటే టెన్ పర్సెంట్ నవ్వు తొంభై శాతం కోపం ఈ రాత్రి తినే టైంలో వచ్చారు మీ బంధువులు అని చెప్పేసి సరే కిచెన్లోకి ఒకసారి ఇటు రండి కిచెన్లోకి అంది సరే అని చెప్పేసి పోయా ఏంటి అన్నాను ఇప్పుడు మన ఇద్దరం వండుకుందే వంద గ్రాములు చికెన్ వాళ్ళు ముగ్గురు వచ్చిండ్రు నేనేం పెట్టాలి నేనేం సర్వ్ చేయాలి అని చెప్పేసి అన్నది అనమాట అంటే నేనేమన్నా తెలుసా తెలుసు కదా నేనంటే ఏందో తెలుసు కదా నేను అన్నీ మేనేజ్ చేస్తాను నువ్వేం టెన్షన్ పడకు నా పేరెంటో తెలుసు కదా ఒకసారి చెప్పు అన్నాను వద్దులే వద్దులే సరే అని చెప్పేసి అన్నం పెట్టింది అన్నం పెట్టిన తర్వాత అనే అన్న ఒకే ఒక ముక్కేయి నాకు అని చెప్పేసి అన్నాను అనగానే టక్కున అందులో నుంచి తీసి ఒక ముక్కేసింది ఏ ఆగా మనిషి అన్నోడు ఎవడన్నా ఇంత చికెన్ తింటాడానే పాపం ఒకే ఒక్క ముక్కేసి ఇంత షోర్మా పోసింది అనమాట మనిషి అన్నోడు ఎవడన్నా ఇంత తింటాడా నేను ఏమన్నా దున్నపోతున్నా ఏంది అంత ముక్కేసి అంత అది పోస్తున్నావు మనిషి అన్నోడు ఎవడు ఇట్లా తినడు చాలు అని చెప్పేసి అన్నాను పాపం వాళ్ళ దగ్గరికి ఏంటి కొంచెం చికెన్ వేసుకున్నట్టు వద్దులే అమ్మ మాకు పచ్చడుంటే పెట్టండి పాపం నేను ఆ మాట అన్న తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ఎలా పెట్టుకుంటారండి పాప వాళ్ళు కొంచెం షోర్వా చేసేసుకొని ఒక చిన్న ముక్క పెట్టగానే అబ్బా కడుపు నిండిపోయిందిరా మహేష్ అని చెప్పేసి సో అలా మొత్తానికైతే గడిచిపోయింది అంటే ఇవన్నీ మీరు పాటించొద్దండి మీరు ఇంకా బోల్డ్ ఇన్ని కబుర్లు మాట్లాడుకుందాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తెల్లారిందో ఈ మామాలో అందరు కూడా రెడీగా ఉండండి అలాగే మీకు నచ్చినటువంటి టాలెంట్ ఏదైనా పర్వాలేదు ఓకే మరి 
సరదాగా పాటలు పాడతారా జోక్స్ చెప్తారా డైలాగ్ చెప్తారా అది మీ ఇష్టం మీ టాలెంట్ని సరదాగా మామకు చెప్పించే ప్రయత్నం చేయండి అప్పటివరకు మరొక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఈ ఈ సాంగ్ పొద్దు నుండి ఒక నాలుగైదు సార్లు నేను విన్నాను ఈ పాట నాకు ఆ మేడారం జాతరకు వెళ్ళి నా చేయి చూసి ఆయన ఆ జ్యోతిష్యుడు కోయ ద్వారా ఎలా చెప్పాడో అలానే లైఫ్లో జరిగిందనమాట కళావతి గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో మా మిత్రుడు ఒక అతను కాల్ చేశాడు ఎప్పుడు నిన్న రాత్రి హే మామా నమస్తే అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే నమస్తే మామా అన్నాను మామా నాకు నాలుగు వేల డాలర్లు వచ్చే మామా ఈరోజు అని చెప్పేసి అంటే వా కంగ్రాచులేషన్స్ మామా నాలుగు వేల డాలర్లు వచ్చాయా మామా ఆ జనరల్గా నువ్వు జాబ్ చేస్తున్నావు కదా మామా నీకు పది పదివేల డాలర్లు వచ్చి ఉంటాయి కదా నాలుగు వేల ఎక్కంచెలు వచ్చాయి మళ్ళీ ఏంటి వారానికి ఒకసారి తీసుకుంటున్నావా శాలరీ అని చెప్పేసి అడిగాను అనమాట లేదు మామా కోడి పందాలా అండి మామా అన్నాడు కోడి పందాలా అరే ఇక్కడ మన గోదావరి జిల్లాల్లో అడుగుతారు కదా మామా కోడి పందాలు నీకు డయాలిసిస్లో ఎట్లా ఆడారు మామా ఏది మామా డయాలిసిస్లో అయితే ఆడకూడదా అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట అరే ఇక్కడైతే ఉభయ గోదావరి జిల్లాల్లో చక్కగా కోడికి జీడిపప్పు బాదాములు వాల్నట్స్ చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అవన్నీ పెట్టేసి దాన్ని మంచిగా ఇట్లా పెంచేసి అప్పుడు కోడి పందాలు ఆడతారు కదా మామ మరి అమెరికాలో మనం మనం కొట్లాడుకునే కోళ్ళేడు దొరికినాయి కదా మామ అంత బ్రాయిలర్ కోళ్ళే కదా ఏంది మామ అక్కడ కూడా ఉంటే పెంచుకోవచ్చు అని చెప్పేసి మొత్తానికైతే ఓ నాలుగు వేల డాలర్లు వచ్చినాయి కాల్ చేశారు అవునా మామ కానీ నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు మామ ఈ అమెరికాలో కోడి పందాలు ఆడి నువ్వు డబ్బులు సంపాదించడం అంటే మామూలు విషయం కాదు మామ అని చెప్పేసి అంటే ఏం సంపాదించిన మామ వచ్చినాయి వచ్చిన నేను బయటకు వచ్చి లెక్క పట్టుకునే అంత టైంలోనే వచ్చి కాప్స్ వచ్చారు మా వా అవునా ఎట్లా ఏమైంది చెప్పు అని చెప్పేసి అన్నాను అంటే డాలెస్లో ఒక ప్రాంతంలో ఈ కోడి పందాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పేసి ఎవరో ఒక అజ్ఞాత వ్యక్తి ఇచ్చినటువంటి సమాచారంతో ఘటనా స్థలానికి కాప్స్ చేరుకున్నారనమాట నూట ఇరవై మూడు కోడి పుంజులు పట్టుకున్నారటండి నూట ఇరవై మూడు కోడి పుంజులు అలాగే నూట ముప్పై మూడు పక్షులను స్వాధీనం చేసుకున్నారట ఈ ఘటనపై విచారణ జరుగుతుందని చెప్పేసి ఉన్నతాధికారులు వెల్లడించారనమాట ఇక్కడ కాదు అక్కడ కాదు సప్త సముద్రాలు దాటి డాలెస్లో అక్కడ కోడి పందాలు ఆడడం అనేది ఇక మామూలు విషయం కాదండి ఎనివే మన తెలుగు సంస్కృతి సంప్రదాయాలని ఖండాంతరాలు దాటించాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నావు వాళ్ళ ప్రయత్నం వాళ్ళు చేశారు ఇక్కడ కూడా పట్టుకుంటున్నారు అక్కడ కూడా పట్టేసుకుంటున్నారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కాప్స్ హే వాట్ ఈస్ దిస్ ఈ కోడి పుంజులు మీకు ఎలా వచ్చాయి ఏంటి ఎలా పెంచుకుంటున్నారు ఈ ఈ బర్డ్స్ ఏంటి ఏం చేస్తారు మీరు ఈ వాటితోటి అంటే ఏం లేదు సార్ ఫైటింగ్ ఫైటింగ్ మీరు చేస్తారా కోళ్ళతోటి ఎలా చేస్తారు అంటే లేదు సార్ ఒక కోడి ఇంకొక కోడి పుంజుతోటి అలా 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 మేము గేమ్స్ ప్లే చేస్తాం సార్ అలాగే కాళ్ళకి యొక్క కత్తులు అవి ఇవి పెట్టేసి ఉంటాయి మరి కాళ్ళకు కత్తులు పెట్టేసి అలా కోడి పుంజును హామ్ చేసి కోడి పుంజును రక్తం వచ్చేటట్టుగా ఇంకొకటి పొడవడం దీనివల్ల ఏ బర్డ్స్కి మనం హామ్ చేయొద్దు అనే ఒక యాక్ట్ ఉంది అమెరికాలో అది తెలియదా మీకు అంటే తెలుసు కదా సార్ ఏదో ఇక మాకు ఉన్నటువంటి అభిరుచి అటువంటి సార్ కోడి పందాలు ఏదో నేను నిర్వహించాము పొరపాటు అయిపోయిందని కూడా నా పొరపాటు వీఆర్ వెరీ సారీ అని చెప్పేసి మొత్తానికైతే చక్కగా తీసుకొని పోయారట మన వాళ్ళను పోతేపోయారు కానీ ఈ నూట ముప్పై కోడి పుంజులు ఎక్కించలు వచ్చినాయి నాకు ఇప్పటికే అర్థం కాదు సరే ఈ నూట ముప్పై కోడి పుంజులు పోతే పోయినాయి ఈ నూట ముప్పై మూడు బర్డ్స్ని ఎక్కించలు దొరకబట్టారు మన వాళ్ళు అర్థం మన వాళ్ళు సూపర్ ఏది ఏమైనా కూడా కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని నిబంధనలు పాటించాలి మొన్న మనకు అంటే ట్రాఫిక్ రూల్స్ కానీ ఇటువంటి మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఈడ కాదు ఆడ కాదు ఆడ కోడి పందాలు ఇప్పుడు ఈడ ఏమరా ఏంది అంత డలుగున్నవి ఏంది అంటే ఏం లేదురా కోడి పందాలు ఆడి దొరికిన మావా డబ్బులు అన్నీ పోయినాయి అంటే పోతీరా పోనిది పోతే పోనీ అని చెప్పి అమెరికాలో అరే ఏమిరా అంత డలుగున్నావు అంటే ఏం లేదు మావా కోడి పందాలు ఆడి ఇక్కడ దొరికిన మావా అంటే ఎంత దారుణంగా ఉంటుందండి అమెరికాకు పోయి నువ్వు చేసేది ఇదారా అని చెప్పేసి సో ఎనివే అది సరదాగా మాట్లాడినాం మనతో మాట్లాడడానికి నరేష్ లైన్లో ఉన్నట్టున్నారు హాయ్ నరేష్ 
నేను బాగున్నాను మామగారు మీరు ఎలా ఉన్నారు వెరీ గుడ్ ఏం చేశారు పొద్దున్న నుండి అవునా ఏం వర్క్ చేస్తారు మామని అడగడం మర్చిపోయాలి నేను కిరణం షాప్ పని చేస్తారా కిరణం షాప్ పెట్టుకున్నారా ఒక్కసారి మన షాప్ లోకి వచ్చి కొనుక్కుంటే ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ రిటర్న్ పోవద్దు అనమాట అవి అన్ని షాప్ లో దొరుకుతాయి మరి నీ నీ స్పెషాలిటీ ఏంది అవే అన్ని షాపులు దొరుకుతాయి కదా నీ స్పెషాలిటీ ఏంది నీ దగ్గర ఎందుకు కొనుక్కోవాలి వాళ్ళు అవును మామ అన్ని అన్నిట్లో అన్ని పెడుతున్నారు నేను ఏం డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నా ఇప్పుడు నలిని గారు వచ్చారు అనుకోండి మీ షాప్లోకి వచ్చారు మీ షాప్లోకి వచ్చిన తర్వాత డిస్కౌంట్ ఇవ్వలేదా మీకు ఎలా కొనుక్కుంటుంది ఇప్పుడు నలిని గారు వచ్చారు నలిని గారు కొనుక్కుంటా ఇంకా నేను టాపిక్ ఏ ఇవ్వలేదు వెళ్ళనా 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 అంటే సరే వెళ్ళండి మరి ఏం చేస్తాం ఎప్పుడు ఓపెన్ చేశారు ఇక్కడ షాప్ కొత్తగా పెట్టారా నరేష్ గారు లేదండి వేరే వాళ్ళ దగ్గర చేస్తాను వేరే వాళ్ళ దగ్గర చేస్తున్నారు మీ షాప్ కదా మా షాప్ కాదు పెట్టాలి అనుకుంటున్నా అయితే ఇలానే ఒక ముసలి ఆమె ఏం చేసిందట అంటే పాపం ఆమె కిరణ షాప్ పెట్టుకుందో దగ్గర చిన్న కిరణ షాప్ పక్కనే ఒక సూపర్ మార్కెట్ షాప్ పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు అయితే అయితే నాది నాకు వినబడుతుంది వాయిస్ అది ఓకే అయితే సూపర్ మార్కెట్ ముందు ఒక బోర్డు పెట్టారనమాట నెయ్యి ఐదు వందల రూపాయల కిలో అని చెప్పేసి అరే ఐదు వందల రూపాయల కిలో పెట్టిండు కదా వీడు నెయ్యి అని చెప్పేసి ఈ ముసలా ఏం చేసింది నాలుగు వందల రూపాయల కిలో నెయ్యి అని ఇవి పెట్టుకుంది వాడేం చేశాడు సూపర్ మార్కెట్ వాడు అరే అమ్మ ముసలామే నాలుగు వందల రూపాయల కిలో అనుకుంటుంది ఇట్లా కాదు మనం మూడు వందలకే పెడదాం అని చెప్పేసి మూడు వందలు పెట్టేశాడు పెట్టిన తర్వాత ముసలా ఏం చేసింది కిలో నెయ్యి రెండు వందల రూపాయలు మాత్రమే అని పెట్టింది అనమాట మళ్ళీ ఆ సూపర్ మార్కెట్ అతను ఏం చేశాడు కిలో నెయ్యి వంద రూపాయలు మాత్రమే అని పెట్టింది అనమాట పెట్టాడు అతను ఈ ముసలా ఏం చేసింది కిలో నెయ్యి యాభై రూపాయలు మాత్రమే అని చెప్పేసి పెట్టింది అనమాట వాడేం చేసిండు కిలో నెయ్యి ఇరవై రూపాయలు మాత్రమే అని పెట్టాడు అనమాట ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసి ఒక ఆయన అడిగాడు అనమాట ఏందమ్మా ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నావు ఏంది అంటే ఏం చేయాలో బిడ్డ నేను అంతో ఇంతో కిరణం షాప్ పెట్టుకొని నేను నడిపించటం వాడు సూపర్ మార్కెట్ వచ్చి నన్ను నాగం చేసిండు బిడ్డ ఇంతకు నా దగ్గర నెయ్యే లేదు బిడ్డ అట్లా పెట్టి ఊరికి నేను బోర్డు అన్నా ముసలా ఆమె దగ్గర అసలు నెయ్యే లేదు కానీ ఐదు వందల రూపాయలు అనేటువంటి నెయ్యి తీసుకొచ్చి ఇరు ముప్పై రూపాయలకు అమ్మించి వాడిని లాస్ చేసింది ఆమె ఇది తెలివి ఈ తెలివి కావాలి నరేష్ చెప్పండి అంటే మామూలుగా ఇప్పుడు నేను డిఎస్సిఏ చేశాను అనమాట అయితే అందులో ఆఫర్ పెడతారు కదా అయితే నేను ఏం చేసేవాడిని వేరే వాళ్ళు ఏం చేసేవారు అంటే వంద రూపాయలకు అప్పుడు అప్పుడు వంద రూపాయలకు ఒక సిమ్ అని ఇట్లా అమ్మేవారు ఆఫీస్ లోనే అయితే అమ్మితే నేనేం చేశాను వంద రూపాయలకు రెండు అని పెట్టా ఓకే రెండు అని పెడితే అందరు నా దగ్గరకి వచ్చి తీసుకున్నారు అక్కడ పోలేరు అనమాట వాడు మళ్ళీ తర్వాత చేశాడు వాళ్ళ టార్గెట్ ఉంటది 
డబ్బులో కాసే పడం అనమాట సార్ టార్గెట్ ఉంటే దాన్ని బట్టి ప్రైజెస్ డబ్బులు ఇట్లా వస్తుంటాయి అనమాట మాకి అట్లా అట్లా చేసేవాడిని గారు కిరణ షాప్ పోదాం పా మన ఇద్దరం రండి రండి ఆమె దగ్గర ఏమిగొంటారు ఏంది ఆమె ఆమె దగ్గర డిస్కౌంట్ తీసుకొని రావాలి నువ్వు ఎట్లానే చేసి నల్లి గారిని ఇంప్రెస్ చేసి ఆమె షాప్లో ఒక టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ తీసుకొని రావాలి పో తొందరగా నల్లి గారు రండి ఆ షాప్లో కూర్చోండమ్మా ఇప్పుడు అదే టాపిక్ అండి వెళ్ళు 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 తొందరగా టైం లేదు మనకు రండి రండి సార్ రండి సార్ ఏం కావాలి మీకు మాకు మాకు రైస్ కావాలండి బియ్యం కావాలి ఎన్ని కిలోలు కావాలి మీకు ఐదు కేజీలు బ్యాగ్ ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీస్ ఉంది ఐదు కేజీలు కావాలండి ఏంటంటే క్వింటాల్ కావాలి అదే అదే మంటారు క్వింటాల్ వంద కిలోలు కావాలి బ్యాగ్ వంద కిలోలు బ్యాగ్ ఓకే అండి నాలుగు వేలు అవుతుంది చాలా మంచిది సోనా మసూరి అండి మీరు ఎక్కడ చూసండి ఇది కర్నూలు రైస్ ఇది అందరూ ఇవే కొంటున్నారండి మా దగ్గర ఈ రేటు ఎందుకంటే మేము ఓన్గా అక్కడ నుంచి రైస్ మిల్లర్స్ దగ్గర నుంచి కొంటాం మధ్యన ఎవరు మీడియా చెప్తుంటారు మీకు ఈ రేట్ ఎక్కడ తక్కువ చెప్పారండి మీరు చాలా ఎక్కువ చెప్తున్నారండి డిస్కౌంట్ లేదండి మీరు ఎక్కడైనా కనుక్కుని రండి రైస్ గురించి మాత్రం మా షాప్ లో నెంబర్ వన్ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తాం మేము ఎందుకంటే రైతుల దగ్గర నుంచి మేమే ధాన్యం కొనుక్కొని మేమే మిల్లి మిల్లర్స్ ఇచ్చి అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ మా షాప్ కు వచ్చేస్తాయి మీకు మా రేటుకి తప్ప మీకు ఎక్కడ దొరకవు మా అంత తక్కువకి క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తాం అండి మేము మెయిన్ మీకు నూకలు అలాంటివి ఏమి ఉండవు డిస్కౌంట్ మామా మహేష్ షాప్ లా మేము నాలుగు వేలు అంటున్నారు గింటాలకి మామా మహేష్ ఇరవై ఐదు వందలకే ఇస్తుండని చెప్పేసి అడుగుబాయి అట్లా అదే అదే వేరే దగ్గర ఇస్తున్నారండి ఎవరు ఆ మామా షాప్ లోనా వెళ్ళి వెళ్ళండి మీరు ఆయన మాటలకి బోల్తా పడిపోయి మీరు అలా అనుకుంటున్నారు ఆయన ఎన్ని కల్తీలు చేస్తారు మీకు తెలుసా బియ్యంలో మా దగ్గరే కొంటారు నోకలు కొనేస్తాడు బియ్యం కొనేస్తాడు రెండు కలిపేస్తాడు అక్కడ వెళ్ళండి అక్కడ కొనుక్కోండి చేసిన <laughs> 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 అది ఇజ్రాయిల్ ప్రేమ్ దాని తర్వాత వల్లి గారు దాని తర్వాత ఎంత మంది చెప్పేశారేంటండి అది పూర్ణ గారు పంపించారు తల్ల రవీందర్ మామ గుడ్ మార్నింగ్ అని పంపించాడు అనురాధ గారు పంపించారు గుడ్ ఈవినింగ్ మహేష్ సార్ అని సో అందరు చాలా మంది ఆన్సర్లు పంపించారు నిన్న సో మరి ఈ రోజు క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చెప్పండి ఈ రోజు ఇప్పుడు మనము ఆగకుండా ఒక అరవై నిమిషాలు పరిగెత్తితే ఏమవుతుందండి నాన్ స్టాప్ గా ఆయాసం అనేది మీ ఆన్సర్ అంతేనా అంతే వెరీ గుడ్ ఓకే మరి ఏమైనా పాట సరదాగా ఏమైనా జోక్ అట్లాంటిది ఏమైనా చెప్పేది ఉందా ఈ రోజు పరిస్థితులు బాగాలేవు పాటలు మమ్మల్ని అందరూ అక్కడ తరుగుతారు ఆ ధైర్యం మించి అయ్యి మామ అయితే జోక్ ఏంటంటే మన పక్క ఇంటోళ్ళు భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఈ మధ్య పాపం చాలా నీరసంగా ఉంటున్నారంటే మన షాప్ లోకి వచ్చి జింక్ మల్టీ విటమిన్ డి త్రీ విటమిన్ డి త్రీ అన్ని కొనుక్కున్నారు పాపం 
అంటే అవునా అండి అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారో పాపం ఇద్దరు ఏమైనా తెలిసిందా వాళ్ళ గురించి అంటే ఆ బాగా తెలిసిందండి అదే విషయం ట్యాబ్లెట్స్ వాడుతున్నారో అన్నిటికీ అంట దేవి ఎలా కనిపెట్టేసా ఎలా కనిపెట్టారు వాళ్ళు ఇది వరకు కరగంట గొడవ పెడేటప్పటికీ ఎక్కడో లెక్క చచ్చి పడిపోయి వాళ్ళు అండి ఇప్పుడు మూడు గంటలైనా ఏక బిగన్ దెబ్బలు ఆడుకుంటానే ఉన్నారండి సూపర్ అండి నల్లి గారు వెరీ నైస్ ఆఫ్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ బాబాయ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ సో ఈ రోజు మనం తీసుకున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆగకుండా అరవై నిమిషాలు పరిగెత్తితే ఏమవుతుంది లాజిక్ అర్థం చేసుకో మీకే చెప్పేది చూడండి ఒకసారి అటు కదా ఇటు చూడండి ఆగకుండా అరవై నిమిషాలు పరిగెత్తితే ఏమవుతుంది ఇండిపెండెంట్ ఇల్లు కొనుక్కోవడం బెటరా ఫ్లాట్ కొనుక్కోవడం బెటరా అని మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు ఏం చేస్తారు మీరేం సమాధానం చెప్తారు అలాగే వీరేంద్ర మామ మామ ఒక అరవై నిమిషాలు నాన్ స్టాప్గా పరిగెత్తితే ఆ అవుతుంది మామ ఓకే హాయ్ మామాజీ ఆగకుండా అరవై నిమిషాలు పరిగెడితే అబ్బో సో ఇంతమంది ఆర్చర్ పంపిస్తున్నారు ఇంకా ఇంకా వస్తున్నాయి ఏమండి నాకు ఒక విషయం అర్థం కాదు ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ ఇల్లు కొంటే బాగుంటుందా ఒక ఫ్లాట్ కొంటే బాగుంటుందా ఏది బెటరు నేను అదే ఒక ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీకు ఏమన్నా తెలిస్తే చెప్పండి కానీ చాలామంది ఏమంటున్నారో తెలుసా సొంత ఇల్లు అందరి కల అయితే ప్లాట్ తీసుకోవాలా ఫ్లాట్ తీసుకోవాలా ఇండిపెండెంట్ హౌస్ తీసుకోవాలనే సందేహం చాలామందిలో ఉంటుంది అపార్ట్మెంట్ ఫ్లాట్లో ఉండడానికి సౌకర్యంగా ఉంటుంది కానీ కొన్నేళ్లకు అది పాతదయ్యి విలువ తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఊరి శివారులో అయినా సరే ఇండిపెండెంట్ ఇల్లు తీసుకోవడం మంచిది అని చెప్పేసి చాలామంది అంటున్నారు అందులో ఉండాలని అనుకున్నప్పుడే తీసుకోవాలండి లేదంటే ప్లాట్లు కొనుక్కోవడం ఉత్తమము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో అట్లా అని చెప్పేసి మీరు ఫ్లాట్లు కొనుక్కోవద్దు అని చెప్పేసి నేను అనట్లేదండి మీ ఇష్టం ఉన్న దగ్గర మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే అలాగే ఇక మిగతా న్యూస్ గురించి మనం వెళ్ళిపోదాం అలాగే ఆగకుండా అరవై నిమిషాలు పరిగెత్తితే ఏమవుతుంది అని నేను సరదాగా ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను దానికి రకరకాలుగా ఆన్సర్లు పంపిస్తూ ఉన్నారనమాట ఇంకా ట్రై చేయండి అలాగే సన్నీ లియోను పాపం ఒకటి మోసం చేశాడట ఓ సన్నీ లియోన్ ఏంటి సన్నీ లియోన్ ఏంటి ఆమెను మోసం చేయడం ఏంటి అని చెప్పేసి మీరు అనుకుంటున్నారు బాలీవుడ్ నటి సన్నీ లియోన్ పాన్ కార్డు సాయంతో గుర్తు తీయలేని ఒక వ్యక్తి ఓ ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలో రెండు వేల రూపాయల రుణం తీసుకుని ఎగ్గొట్టాడట ఈ విషయం తెలుసుకుని పాపం సన్నీ ట్విట్టర్లో తన ఆవేదనను వెళ్ళగక్కింది ఎవరో ఈడియట్ నా పాన్ కార్డు సాయంతో రుణం తీసుకొని సిబిల్ స్కోర్ను దెబ్బతీశాడు ఇండియా బుల్స్ దీన్ని ఎలా అనుమతిస్తుందో ఏంటో అని చెప్పేసి సమస్య పరిష్కారం కావడంతో ఆ ట్వీట్ని ఆమె తొలగించేసింది అన్నారు ఎవడ్రా నువ్వు ఏం చేయాలో కూడా తెలియదు అరే లోన్ తీసుకుంటే ఓ రెండు వందల కోట్లు తీసుకుంటే అయిపోద్ది మరీ రెండు వేల రూపాయలు తీసుకొని ఏం చేసినవరా చి 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 సమ్టైమ్స్ ఇలా జరుగుద్ది అనమాట అలాగే ఆగకుండా అరవై నిమిషాలు పరిగెత్తితే ఏమవుతుంది అనేదానికి చాలామంది రకరకాలుగా ఆన్సర్లు పంపించేస్తూ ఉన్నారు మన టైం బాగుండాలంటే మనం వాచ్ శుభ్రం చేసుకోవాలండి అలాగే క్లాస్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలంటే పరీక్షలు ఎలా రాయాలి అంటే పెన్నుతో రాయాలి అలాగే గుండె నిమిషానికి డెబ్బై రెండు సార్లు కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది అని ఎలా చెప్పగలం అంటే నోటితో చెప్పగలం చిలిపి ప్రశ్నల్లో ఈరోజు ఆన్సర్ దొరకనటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆగకుండా అరవై నిమిషాలు పరిగెత్తితే ఏమవుతుంది సరదాగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచ్లర్ నుండి మరొక బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ మీకోసం సిద్ధంగా ఉంది ఇప్పుడు నేనేం పాట ఇస్తున్నాను గెస్ట్ చేయండి మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచ్లర్ నుండి ఇప్పుడు ఏం పాట వస్తుంది కరెక్ట్గా థర్టీ సెకండ్స్ ఈ పాట మీరు అనుకున్న పాట కనుక వచ్చిందనుకో మీరు అనుకున్నవన్నీ నిజమవుతుంది
ఒక హీరోయిన్ని ఒక రిపోర్టర్ అడిగాడట మేడం మీరు మార్నింగ్ లేవగానే ఏం చేస్తారు అని మా ఇంటికి నేను వెళ్ళిపోతా అన్నది సో లేవగానే ఫోన్ చూస్తున్నారా అయితే చాలా డేంజర్ లేచిన తర్వాత ఎక్కడ పోదు ఆ ఫోను లేచిన తర్వాత హాయిగా కాసేపు హాట్ వాటర్ తాగేసి కాసేపు అటు ఇటు తిరిగేసి కొంచెం మైండ్ అంతా స్టేబుల్ అయిపోయిన తర్వాత టీయో కాఫీయో అలా సిప్ చేసుకుంటూ అప్పుడు మెల్లగా మొబైల్ చూడాలి నేనైతే అట్లనే చేస్తే తెలుసా నేను లేచిన ఒక అరగంట వరకు అసలు నేను ఫోనే చూడాలి నేను అంటే ఉదయం లేవగానే చాలామంది ఫోన్ చూస్తారు దీనివల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయని చెప్పేసి సైంటిస్టులు చెప్తున్నారనమాట లైటింగ్ నేరుగా కళ్ళపై పడడంతో తల బరువుగా మారుతుంది ఏ విషయాన్ని సరిగ్గా ఆలోచించలేరు ఏకాగ్రత తగ్గుతుంది తలనొప్పి సమస్య మొదలవుతుంది లైటింగ్ వల్ల స్ట్రెస్ పెరిగి రక్తపోటు సమస్య కూడా వచ్చి వస్తుంది చిన్న విషయానికి చిరాకు పడటం కోపం పనిపై శ్రద్ధ లేకపోవడం లాంటి సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట అందుకోసమే లేవగానే మీరు ఫోన్ కాస్త పక్కన పడేసేయండి దాని తర్వాత మెల్లగా ఎందుకంటే అప్పుడే కళ్ళు మూసుకొని అప్పుడే తెరుస్తూ ఉంటాం కదా అది ఇమ్మీడియట్గా అప్పటి వరకు మూసుకున్నటువంటి కళ్ళ మీద రిఫ్లెక్ట్ పడిపోయి లైటింగ్ నేరుగా కళ్ళపై పడడంతో తల బరువుగా మారుతుంది సో మనం ఏ విషయాన్ని కూడా సరిగా ఆలోచించలేము ఏకాగ్రత తగ్గుతుంది తలనొప్పి వచ్చేస్తుంది సో ఈ లైటింగ్ వల్ల స్ట్రెస్ పెరిగి రక్తపోటు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మార్నింగ్ లేవగానే మీరు మొబైల్ చూడొద్దండి హాయిగా మీ భార్య ఫేస్ చూడండి అలాగే భార్యలు అయితే భర్త ఫేస్ చూడండి ఏ సమస్య ఉండదు ఒకరిని చూసి ఒకరు నవ్వుకోండి మార్నింగ్ లేవగానే అన్ని సమస్యలు దూరం అయిపోతాయి ఏమంటారండి సుగ్రశ్రీ గారు కానీ ఇప్పుడు ఉదయం లేంగానే ఫోన్ మామా పోదండి నేను అదే నాకు దాదాపు కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి అదే ఆలోచిస్తున్నా మా ఆపేద్దామని ఆపేయండి అర్ధరాత్రులు కూడా మా టైం టైం చూసుకోవాలంటే అదే ఓపెన్ చేసి చూసుకుంటాం నేను చెప్పిన టిప్ను పాటించేసేయండి సూపర్గా వర్కౌట్ అవుతుంది ఎందుకంటే మార్నింగ్ మార్నింగ్ లేవగానే ఎందుకండి ఇవన్నీ కూడా చూడడం అది ఇది కదా నిజమే మామ కానీ పని లేకపోతే ఇంక పద్దాక తీరికి ఉండదు మామ అందుకే ఉదయాన్నే ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు పట్టుకొని తర్వాత పోతాం పనిలోకి ఓకే బాగుంది చక్కగా మరి ఒక అరవై నిమిషాలు మనము ఆగకుండా పరిగెడితే ఏమవుతుందండి ఏమవుద్ది మామ గంట అవుతుంది సుగ్రీ గారు నల్లి కుమార్ గారు మంగ్ మంగిలాల్ అనురాధ అండ్ వీరేంద్ర అండ్ సాయి చాలామంది ఆన్సర్లు పంపించారు బట్ ఆల్ ఆర్ ఫెంటాస్టిక్ ఆన్సర్స్ అండ్ మీరు కొంచెం ముందు చెప్తే బాగుంటుండే నేను మర్చిపోయాను పర్లేదు పర్లేదు నో ప్రాబ్లం వీరేంద్ర అంత బిజీలో కూడా మీకు కాల్ చేస్తాను మామ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ నిజంగా కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇంత బిజీగా ఉన్నా కూడా మీరు కాల్ చేస్తారు అవును మా మీ షో ఇంటే మాకు ఎక్కడ లేని ఎనర్జీ మామ ఉదయం నుంచి రష్ లేదు మామ ఇప్పుడు వినంగానే బాగా హ్యాపీగా అయిపోతాం బాగా హ్యాపీగా అయిపోయారా నాకు కూడా అలా చాలా ఇష్టం అలా మీరు ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా కాల్ చేయడం నేను కూడా చాలా బిజీగా ఉంటానండి యాక్చువల్గా ఈ రోజు చాలా వర్క్లు ఉండే సెవెన్ థర్టీ నుండి వర్క్ చెప్పినా కూడా లేదండి నేను ఐఎమ్ సారీ అని చెప్పేసి అలా వచ్చేసాను మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎయిట్ థర్టీ కాగానే వెళ్ళిపోవాలి అక్కడికి అందుకోసం అని చెప్పేసి వచ్చేసాను వన్ అవర్ సెవెన్ థర్టీ టు ఎయిట్ థర్టీ మిమ్మల్ని పట్టి పీడ్ ఇచ్చేసి మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు సమ్టైమ్స్ అలా వీలు కానప్పుడు బట్ చాలా వరకు వచ్చాయి అయితే మనం ఫ్లాట్గా ఉంటే బెటరా ఇండిపెండెంట్ హౌస్గా ఉంటే బెటరా ఇండిపెండెంట్ హౌస్ బెటర్ మా మా మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం చేసుకోవచ్చు అంటే ఫ్లాట్ వద్దు మా మా మేము చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాము అవునా ఓకే ఇండిపెండెంట్ హౌస్ బెటర్ అనమాట ఎప్పుడైనా కొంచెం లేట్ అయినా అదే తీసుకోవాలి మా మా ఓకే సో నగర శివార్లలో ఎక్కడో దగ్గర చక్కగా ఒక ఐదు వందలు కట్టేసుకొని ఒక మంచి డూప్లెక్స్ కట్టేసుకొని హాయిగా బోల్డ్ అన్ని చెట్లు పెట్టేసుకొని పక్కన ఏమన్నా లేక్ వ్యూ ఉంటే లేక్ వ్యూ ఉంటే ఆ లేక్ వ్యూ చూసుకుంటూ బిల్డింగ్ పైన థర్డ్ ఫ్లోర్ అలా జస్ట్ విండో విండో కర్టెన్ ఓపెన్ అదే అంటున్నా విండో కర్టెన్ ఓపెన్ చేయగానే ఎదురుగా ఓ చిన్న సముద్రమో చిన్న నదియో ఓ చిన్న చెరువు అయినా పర్వాలేదు అలా కనబడితే హాయిగా ఉంటుందండి అంతే కదా 
అలా ఈ రోజు మా ఇంట్లోకి రాగానే అందరు అసలు ఎంత బాగా పెంచావు గార్డెన్ ఇంట్లోకి రాగానే అందరు హ్యాపీ అయిపోతా నవ్వుకుంటా వస్తున్నారు మా గార్డెన్ చూసుకుంటా ఇంత చిన్న దాంట్లో ఇంత బాగా పెంచావు అని వచ్చిన వాళ్ళందరూ అలా చెప్తుంటే నాకు సంతోషపడ చాలా సంతోషపడుతున్నాను ఇంత చిన్న హౌస్ లో మీరు అంత పెద్ద చెట్లు ఎట్లా పెంచుతున్నారండి ఇంట్రెస్ట్ బాగా అంతేను వాళ్ళు ఏదేదో చేస్తారు వాళ్ళ మొక్కలు రావంట మా మొక్క నేను ఒట్టి వాటర్ పోసి వాటిని ప్రేమగా చూస్తారు రోజు పొద్దున్నే పోయి వాటిని అన్నిటిని పలకరించి వస్తా అందుకే అవి బాగా వస్తాయి మామూలు పలకరించాలి అనమాట పలకరించాలి వాటికి ఏమన్నా పాకులు పండు మాగిన తీసుకోవాలి పురుగులు ఉంటాయి వేసుకోవాలి అన్నిటిని అట్లా తగిలేసి వస్తాయి వాటికి బాగా మనల్ని గుర్తుపెట్టుకుంటాయి కూడా మా అమ్మ చెట్లు మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత చచ్చిపోతాయి అవి ఓకే అలాగే మా అమ్మలు ఇంట్లో మా అమ్మలు ఊరికి వెళ్ళారు మా అమ్మ ఇంత ముందు నెల్లూరులో ఉండేవాళ్ళు తను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత జామ చెట్టు రోజా చెట్టు చనిపోయాయి మా అమ్మ పెద్ద చెట్లు ఓకే అంటే ఇంట్లో ఎవరు లేనప్పుడు నీళ్లు ఉండే కదండి నీళ్లు కాదు బాడుకున్నారు మా అమ్మ పోస్తున్నారు కానీ ఆ మనిషి లేకపోతే అవి ఉండవు వెళ్ళి చనిపోతాయి మా అమ్మ కొన్ని రోజులకి అవునా నేను ఎప్పుడు కూడా వినలేదు అంటే వాటి ప్రాణం ఉంటాయని నేను డైరెక్ట్ గా చూసాను మామ ఇన్నటి వరకే నువ్వు అంత ముందు కానీ ఇప్పుడైతే సహజంగా చూసాను మామ రోజా చెట్టు అయితే పది సంవత్సరాలు పైనే ఉన్నింది మామ ఎప్పటి నుంచి ఉన్నింది మా అమ్మ వెళ్ళిపోగానే ఒక రెండు మూడు నెలల చనిపోయింది మామ ఓకే అలా జరుగుతుంటాయి దిగులు పెట్టుకుంటాయి అంటే మామ అవి కూడా చెట్లు కూడా రోజు అదే మనం నీళ్లు పోసి వాటితో ఉండే వాటిని గుర్తు పెట్టుకొని అవి అలా ఉంటాయంట మా అమ్మ మనం కనిపించకపోతే అవి కూడా దిగులు పడిపోతాయి అంట మొక్కలు ఓకే మేము వరంగల్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా పెద్ద ఇళ్ళు ఉంటుండే మాకు సో అప్పుడు ఏంటంటే చాలా చెట్లు ఉంటుండే ఫ్లవర్స్ చెట్లు కూడా చాలా ఉంటుండే పాప అవన్నీ కూడా చనిపోయాయి ఎండాకాలం వచ్చేసినట్టుంది తర్వాత మేము అదే టైంలో ఇంటికి వెళ్ళేసి ఫస్ట్ ఆ చెట్లో ఉన్నటువంటి పొదలు అవన్నీ కూడా తీసేయడం జరిగింది అనమాట తీసేసి కొంచెము కష్టపడి మళ్ళీ దానికి కొంచెం సెట్ చేసాము ఆ ఎరువులు ఈ ఎరువులు అది ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి వేసేసాము అనమాట మంచిగా చిగురించాయి చిగురించేసి బోల్డ్ అన్ని ఫ్లవర్స్ వచ్చేసాయండి నాకు మల్లె పూలు చెట్టు పెట్టడం అంటే చాలా ఇష్టం అండి అపార్ట్మెంట్ లో కూడా ఎండ వస్తుంటే పెంచుకోవచ్చు నాకంటే నాకు మల్లె పూలు రోజు రోజు ఫ్లవర్స్ ఇవి పెంచడం ఇష్టం ఇంట్లో ఎందుకు అని అడగరా బాగా సంతోషం ఇస్తాయి కదా మా మా స్మెల్ వస్తాయి ఇంకా ఇంకేం వస్తాయి మా నాకు మల్లె పూలు అలాగే రోజ్ ఫ్లవర్స్ పెంచడం ఇష్టము ఎందుకు మల్లె పూలు చూస్తే శాంత వస్తుంది వైట్ శాంత వీరేంద్రాచులేషన్ హైదరాబాద్ రాగానే చక్కగా స్వీట్ బాక్స్ రెడీగా ఉంటుంది మామ మీకోసం ఓకే అండ్ రేపటి తెల్లారుందోయ్ అంటే రేపు ఉండదు కదా తెల్లారుందోయ్ మామ ఈరోజు ఏ వారం అండి ఒక నిమిషం ఉండండి ఈరోజు ఏ వారం ఈరోజు ఫ్రైడే కదా ఓకే మళ్ళీ మండే రోజు బోల్డ్ అన్ని ఫనీ అప్డేట్స్ తోటి మామ మహేష్ మీకోసం